தொகுதிகளிலே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி எங்களுடைய இந்த நூல்முகம் நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரையிலே நாங்கள் வாசித்த நூல்களை நாங்கள் வாசிக்கிற போது எங்களுடைய மனதிலே சில அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திய நூல்களை நீங்களும் வாசிப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இடம்பெற்று வருகிறது ஒரு பிரதேசத்தை பொறுத்த வரையிலே அங்கே ஒரு நூல் நிலையமும் ஒரு பாடசாலையும் ஆரம்பிக்கப்படுகிற போது அங்கே சில சிறைச்சாலைகள் மூடப்படும் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அந்தளவுக்கு நல்ல நூல்கள் ஒரு சமூகத்தினுடைய நல்ல நண்பனாக இருக்க முடியும் அந்த பணியைத்தான் எங்களுடைய இந்த நூல்முகம் நிகழ்ச்சியும் மேற்கொண்டு வருகிறது இன்றைக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிற இந்த நூலினுடைய பெயர் காப்பு காப்பு என்பதை எல்லோருமே விரும்பி அணுகிற ஒரு அணிகலன் அப்படியாகத்தான் இந்த நூலையும் எல்லோரும் கொண்டாடி வாசிக்கும் கூடிய அதே நேரத்திலே வாசிக்க வேண்டிய ஒரு நூலாக இந்த நூல் இருக்கிறது சகோதரி ஈழவாணியினுடைய தொகுப்பிலே பூவரிசை பதிப்பகத்தின் ஊடாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிற இந்த நூலை தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இந்த நூலை பொறுத்தவரையிலே இந்த நூலிலே மிக சிறப்பான ஒரு விடயம் இருக்கிறது இந்த நூல் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு நூலாக காணப்படுகிறது பல்வேறு காலப்பகுதிகளிலே பல்வேறு தளங்களிலே நின்று பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்களாலே எழுதப்பட்ட சிறுகதைகளுடைய தொகுப்பாக இந்த நூல் வெளிவந்திருக்கிறது பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் என்று சொல்லுகிற போது வெறுமனவே பெண்ணியம் சார்ந்த அல்லது பெண் மனவழிகள் சார்ந்த சிறுகதைகள் மட்டுமல்லாது இந்த யுத்த கால பகுதியிலெல்லாம் களத்திலே நின்று போராடிய வீரம் மிக்க பெண்களினுடைய கல அனுபவங்களை சுமந்த சிறுகதைகள் எல்லாம் இந்த நூலுக்குள்ளே நாங்கள் வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படியான இந்த நூல் அனல்வாக ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பக்கங்களை கொண்டு வெளிவந்திருக்கிறது இந்த ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பக்கங்களும் கனதியான பெண்களினுடைய கதைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு காலத்தினுடைய பேனாக்கள் சுமந்து வந்திருக்கிற கதைகளாக வெளிவந்திருக்கிறது மொத்தமாக நாற்பத்தி ஆறு பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்களுடைய சிறுகதைகள் இதற்குள்ளே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூலை பொறுத்தவரையிலே இன்னும் ஒரு சிறப்பான விடயத்தை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் என்று சொல்லுகிற போது இன பேதமின்றி தமிழ் பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் மட்டுமல்லாது சிங்கள பெண் சிறுகதை எழுத்தாளர்களுடைய மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஐந்து சிறுகதைகளும் இதற்குள்ளே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த நூலை நாங்கள் படிக்கிற போது ஒரு இனக்குழுமம் சார்ந்து அல்லது ஒரு இனம் சார்ந்து அதனுடைய அனுபவங்களை நாங்கள் அவர்களுடைய அந்த மனவழிகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வது மட்டுமன்றி இன்னும் ஒரு இனக்குழுவினுடைய பெண்களை எதை சிந்திக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது இப்படியான விடயங்களை இந்த நூலினூடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி நான் சொல்லியிருக்கல இதுக்குள்ள வாரம் ஒன்று கதைகளை பற்றி நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்லணும் ஏனென்றால் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் என்று சொல்லி சொல்லுவேனும் இதற்குள்ளே இருக்கிற சிறுகதைகளில் என்னுடைய என்னுடைய மனதை கவர்ந்த சிறுகதை எழுத்தாளர் தமிழ்நதி அவர்களுடைய தாளம்பு இந்த தாளம்புன்னு சொல்லி சொன்னாலே எங்களுக்கு தெரியும் மிகுந்த வாசனை மிக்க ஒரு பூ இந்த தாளம்பு சிறுகதை ஊடாக காலம் காலமாக பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்டு வருகிற வன்முறைகள் ஏதோ ஒரு வகையிலே பெண்கள் மீது திணிக்கப்பட்டுத்தான் வருகிறது அது மறைமுகமாக வேணும் சரி அல்லது நேரடியாக வேணும் சரி பெண்களுக்கான அந்த வன்முறைகள் திணிக்கப்படுகிற ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கிறது பல தளங்களிலே அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த விடயத்தை மறைமுகமாக ஒரு அழகியலோடு சேர்ந்த வகையிலே தமிழ்நதி அவர்கள் சொல்லியிருப்பார் வாசித்த பின்பு தாளம்பு எப்படி மனதிற்குள்ளே மனம் வீசுமோ அதே போல் இந்த சிறுகதை எங்களுடைய உள்ளத்திலே அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் இப்படியான ஒரு சிறுகதை இந்த தாளம்பு இதே போல் இன்னும் பல சிறுகதைகளை நாங்கள் உதாரணம் காட்டலாம் இந்த நூலை தொகுத்திருக்கிற சகோதரி ஈழவாணியினுடைய சிறுகதை ஒன்று வெண்ணிற துணி வெண்ணிற துணியன்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு தூய்மை ஆனால் இந்த வெண்ணிற துணி பேசுகிற விடயங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கனதியான விடயத்தை பேசுகிறது இந்த சிறுகதையிலே வருகிற கதை மாந்தர்கள் இரண்டு பேர் இந்த சிறுகதை எழுதப்பட்டிருக்கிற தளம் எங்களுடைய தமிழ் சூளை கடந்து கொழும்பினுடைய ஒரு புறநகர் பகுதியிலே நடைபெறுகிற சம்பவங்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிறுகதைகளிலே வருகிற அந்த கதை மாந்தர்கள் இரண்டு சிங்கள இன சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த சிறுகதைக்குரிய அந்த தலைவனும் அதே நேரத்திலே அவருடைய மனைவி அந்த சிறுகதையிலே வருகிற ஆண்பாத்திரம் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினுடைய ஒரு படை இனராக இருக்கிறார் அந்த படையிலே சேவையாற்றுகிற கடமை புரிகிற ஒருவராக இருக்கிறார் இந்த பெண்ணை அவர் காதலித்து திருமணம் செய்கிறார் அவர்களுக்குள்ளே நடைபெறுகிற அந்த அவர்களுடைய அன்பு பரிமாற்றம் ஊடாடல் இறுதியிலே அந்த அன்பு பரிமாற்றம் எப்படி ஒரு கசப்பாக மாறுகிறது அந்த பெண்ணினுடைய மனதிலே எதற்காக அந்த கசப்பு உணர்வு தோன்றுகிறது 
அந்த படையினர் இந்த யுத்த கால பகுதியிலே எங்களுடைய தாயக பிரதேசங்களிலே மேற்கொண்ட அந்த துன்பியல்கரமான அந்த சம்பவங்கள் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே பாதிப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் என அந்த சிறுகதையினுடைய பெண் பாத்திரம் வந்து யோசிக்க தொடங்குகிறது அதன் காரணமாக எப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கை இறுதியிலே மரணத்தை சந்திக்கிறது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து அந்த சிறுகதை எழுதியிருப்பார் உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனையிலே எழுதப்பட்ட சிறுகதை ஆனால் மறைமுகமாக ஏதோ ஒரு உண்மையை சொல்லிவிட்டு செல்லுகிற சிறுகதை இப்படியான பல சிறுகதைகளை நாங்கள் இதற்குள்ளே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கு ஆதாரமாக இந்த நூலினுடைய அட்டிக்குறிப்பிலே பேராசிரியர் ராமசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்க இந்த விடயம் கூட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது அவர் சொல்லுகிற போது சொல்லுவார் பெண்கள் எழுதிய சிறுகதைகள் என்று சொல்லுகிற போது வருமனவே பெண்ணியம் சார்ந்ததாக மட்டுமல்லாது பெண்ணுடைய அந்த சொல்லாடல் சார்ந்ததாக பெண்ணியம் மனவழியிலே நின்று எழுதுவது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் ஒரு தளத்துக்கு இந்த தமிழ் சிறுகதையை எடுத்து சென்றிருக்குதுன்னு சொல்லி குறைப்படுகிறார் கடந்த நான்கு பத்தாண்டுகளில் இலங்கை தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட வாழ்வின் அவலங்களால் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் தமிழ் மொழியில் எழுதப்படும் பனவல்களுக்கும் நேர்மறை விளைவு ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது அதன் பரப்பும் வெளிப்பாட்டு முறைகளும் உலகத்தன்மைக்குள் நகர்ந்திருக்கிறது இப்படி அவர் குறைப்பட்டிருக்கிறார் இந்த விடயத்தை நாங்கள் இந்த நூல் முழுவதும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த சிறுகதை நூலை பொறுத்தவரையிலே ஈழத்து சிறுகதைகள் தொடர்பாக அவற்றிலும் குறிப்பாக பெண் படைப்பாளர்களுடைய சிறுகதைகள் தொடர்பாக இன்னும் பல தசாப்தங்கள் கடந்து அல்லது இன்னும் பல ஆண்டுகள் கடந்து யாராவது ஆய்வினை செய்வார்களாக இருந்தால் அந்த ஆய்விற்கு துணை போகக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நூலாக இந்த நூல் இருக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயவும் இல்லை ஆக இந்த நூலை நான் வாசித்து என்னுடைய மனதிலே ஏற்படுத்திய அதிர்வுகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் நீங்களும் இந்த நூலை வாசித்து இதனுடைய அனுபவங்களை நீங்கள் இன்னும் ஒருவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவாறு இருக்கும் நன்றி